హై వ్యూస్ వైజాగ్ విజన్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మా ఛానల్ అందిస్తున్న జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయి వార్తా విశేషాలు నోటిఫికేషన్స్ కోసం ఇక్కడ కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి ప్రస్తుతం లాక్డౌన్ జరిగి నలభై ఐదు నుంచి యాభై రోజులు కావస్తుంది అయితే లాక్డౌన్లో కొన్ని సడలింపు ఇచ్చిన తర్వాత ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్కి చెందినట్లయితే పదిహేడు వందల పదిహేడు కేసులు నమోదు కాగా ఇందులో ఈ ఒక్క రోజులోనే అరవై ఏడు కేసులు నమోదు కాగా విశాఖపట్నంకి చెందినట్లయితే ముప్పై ఏడు కేసులు వచ్చాయి అయితే గత రెండు రోజుల నుంచి పోల్చినట్లయితే రెండు కేసులు అధికంగా పెరిగాయి మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విశాఖపట్నం వచ్చినట్లయితే మద్య అమ్మకాలు నిన్నటి నుంచి మొదలయ్యాయి ఈ మద్య అమ్మకాలు మొదలైన తర్వాత ఎక్కడ కూడా సోషల్ డిస్టెన్స్ కానీ ఎక్కడ చూసినా జనాలు గుమ్ము గుడుతూ ప్రజలందరూ కూడా రోడ్ల మీద రావడంతో ప్రజల్లో భయ ఆందోళన పెరుగుతుంది రాబో రోజుల్లో కరోనా ఏమాత్రం ఎంతవరకు దారి చేస్తుందని ప్రజల్లో అదో ఆందోళనలో ఉన్నారు అయితే పిల్లలతో చంటి పిల్లలతో ఇంట్లో ఉన్న ఇన్నాళ్ళు బట్టి నలభై రోజుల నుంచి ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా నిన్న సిచ్యువేషన్ చూసినట్లయితే జనాలందరూ కూడా భయ ఆందోళనలో ఉన్నారు ఒక్కసారిగా నలభై రోజులు చేసిన లాక్డౌన్ని ఒక నాలుగు గంటల్లోనే ప్రభుత్వం ఇలాగ మద్యం సభలు విప్పి అందరినీ ఒక దగ్గర చేర్చడంతో భయాందోళనలో విశాఖవాసులు ఉన్నారు ఇదే విధంగా చూసినట్లయితే విశాఖపట్నంలోని అక్కయపాలెంలో కంటైన్మెంట్ జోన్లో ఉంటుండగానే నిన్న సుమారు నాలుగు మూడు నుంచి నాలుగు కేసులు అక్కయపాలెం నుంచి రెడ్ జోన్లో ఉన్న వాళ్ళని తీసుకెళ్లినట్టుగా తెలిసింది మరిన్ని విశేషాలు ఇక్కడ అధికారులు అడిగి తెలుసుకుందాం నుంచి ఉన్నతాధికారుల ఉత్తర్వుల ప్రకారం మనకి ఏదైతే మహారాణి పాలర్ అక్కయపాలెం పరిధిలో ఉన్నామో ఈ పరిధి ఏదైతే ఉందో దాన్ని కుదించడం జరిగింది మనం ఉన్న పరిధిని ఇంతకుముందు వరకు మనం చూసుకున్నట్టయితే సుమారుగా రెండు నుంచి మూడు కిలోమీటర్ల వరకు ఏదైతే కేసెస్ అరేంజ్ అయ్యాయో ఆ అరేంజ్ అయిన కేసు నుంచి వితిన్ టూ కిలోమీటర్స్ రేడియస్లో మనం బార్కేడ్లు వేసి అందరినీ కూడా కంటైన్ చేసాము దాన్ని ఒక కంటైన్మెంట్ జోన్ కింద తీసుకున్నాం అయితే నిన్నటి నుంచి ఆ టూ కిలోమీటర్స్ పరిధిని ఏం చేసామంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ వరకు కుదించడం జరిగింది దానిలో భాగంగా ఏదైతే దూరంగా ఉన్నటువంటి బార్కేడింగ్లు అన్నీ కూడా దగ్గరగా తీసుకొచ్చి ఆ కేసెస్ దగ్గర నుంచి ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ వరకు ఉన్నటువంటి గృహ సముదాయాలు అన్నింటినీ కూడా కంటైన్మెంట్గా క్లియర్ చేసి వాటిల్లో ఉన్న వాళ్ళకి మనం వెరిఫై చేసి పంపిస్తున్నాం అదర్ దాన్ అంటే బియాండ్ ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ వాళ్ళందరినీ కూడా బఫర్ జోన్ కింద పెట్టి వాళ్ళందరూ కూడా వెరిఫై చేసి పంపించడం జరుగుతుంది అంటే మనం అధికారికంగా ఎటువంటి ఉత్తర్వులు రానంత వరకు మనం ఏది వెల్లడించలేము అయితే వెళ్ళే ఈ వెహికల్స్ వచ్చాయి తీసుకెళ్ళేవని అంటున్నారు అది ఎంతవరకు అనేది వెరిఫై చేయాల్సి ఉంది అధికారికంగా ఎప్పుడైతే ఉత్తర్వులు వస్తాయో అప్పుడు మాత్రం మనం ఖచ్చితంగా చెప్పగలం ఇప్పుడు ఎన్ని రోజుల వరకు పొడిగింపు ఉండే అవకాశం ఉన్నారు అంటే ఇప్పుడు నిన్నటి నుంచి ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అంటే ఇది మనం ఎన్ని రోజులు అనేది యదమిద్ధంగా మనం ఖచ్చితంగా అయితే చెప్పలేము ఎప్పుడు కూడా మనకు రేజ్ అయ్యే కేసులను బట్టి అలాగే డిశ్చార్జ్ అవుతున్న వ్యక్తులను బట్టి ఉంటుంది ఎప్పుడైతే కేసెస్ తగ్గుతాయో మనం ఎప్పుడు కూడా రెడ్ జోన్ నుంచి ఆరెంజ్ ఆరెంజ్ నుంచి గ్రీన్కి వచ్చేదాన్ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి పూత్ లాక్డౌన్ ఎప్పుడు అనేది ప్రభుత్వ ఉత్తర్వుల ద్వారా మాత్రమే మనం తేల్చి చెప్పగలం అంటే మనకి ఏదైతే ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ పరిధి ఉందో గతంలో ఇక్కడ మనకి రేజ్ అయిన కేసులు ఆరు కేసులు ప్లస్ ఇటువైపు ఒక రెండు కేసులు ఒక వెరసి ఎనిమిది కేసులు ఉన్నాయి దీని అంతటిని కూడా ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ వరకు కంటైన్మెంట్ జోన్ కింద మనం భావించాల్సి వస్తుంది కెమెరామెన్ సాయి త్రినాథ్ వైజాగ్ విజన్ విశాఖపట్నం